എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓപ്പറേറ്റിവ് സിസ്റ്റം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ വരുന്നത് സീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിനുശേഷം ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം വന്ന് ദെൻ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ് ടൈം ഷെയറിങ് പാരലൽ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സിസ്റ്റം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വന്നതാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സീരിയൽ ബാച്ച് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ് ടൈം ഷെയറിങ് ദെൻ പാരലൽ ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദെൻ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആദ്യം നമുക്ക് സീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രോഗ്രാമർ ഇൻട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ദേർ വെർ നോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വെർ റൺ ഫ്രം എ കൺസോൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ലൈറ്റ്സ് ടോഗിൾ സ്വിച്ചസ് സം ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൻ്റെ ഒരു മധ്യത്തിലാണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അതുവരെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രോഗ്രാമർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതായത് പ്രോഗ്രാമറിനും ഹാർഡ്വെയറിനും ഇടയിൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു മീഡിയേറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് ഒരു കൺസോളിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ടോഗിൾ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കാർഡ് റീഡർ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടാവും ഇഫ് എ പ്രോഗ്രാമർ വിഷസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ദോസ് ഡേസ് ദി ഫോളോയിങ് സീരിയൽ സ്റ്റെപ്സ് ആർ നെസസറി ഇപ്പോൾ സീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം സമയത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് ടൈപ്പ് ടി പ്രോഗ്രാം ഓൺ പഞ്ചർ കാർഡ് ആദ്യം ചെയ്യണം ഒരു പഞ്ചർ കാർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം എക്സിക്യൂട്ട് പഞ്ചർ കാർഡ് യൂസിങ് എ കാർഡ് റീഡർ ആ പഞ്ചർ കാർഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കാർഡ് റീഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടി മെഷീൻ ഈസ് ദർ എനി എറർ ദി എറർ വാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബൈ ദി ലൈറ്റ്സ് എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പ്യൂട്ടി മെഷീനിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ദി പ്രോഗ്രാമർ എക്സാമിൻ ദി രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കോഴ്സസ് ഓഫ് ആൻ എറർ ആ എററിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാൻ പ്രോഗ്രാമർ രജിസ്റ്ററിലും മെയിൻ മെമ്മറിയിലും ചെക്ക് ചെയ്യും ടേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റർ വഴി എടുക്കും അപ്പം ആദ്യം ഒരു പഞ്ചർ കാർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം ആ പഞ്ചർ കാർഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കാർഡ് റീഡർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പ്യൂട്ടി മെഷീനിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ എററിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാമർ രജിസ്റ്ററിലും മെയിൻ മെമ്മറിലും ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റർ വഴി എടുക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് this type of processing is difficult for users it takes much time and the next program should wait for the completion of the previous one appo ee or type processing users ne korche buddhimuttaanu oru baadu samayam processing cheyan vendi edukkunnundu adu pole oru program kazhinjale aduthathu process cheyan kazhigeyullu the programs are submitted to the machine one after one therefore the method is said to be serial processing ഇവിടെ മെഷീനിലേക്ക് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സീരിയലി ആണെന്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തന്നെ സീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂമിലായിട്ടാണ് ഒരു റൂമ് കാർഡ് റീഡറിനും ഒരു റൂമ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു റൂമ് റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സീരിയൽ പ്രോസസ്സിങ് യൂസേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റീവ